ఆ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి హిందువులందరూ శివుణ్ణి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అంతేకాదు శివుణ్ణి అభిషేకించడానికి రకరకాల పిండి పదార్థాలను ద్రవ పదార్థాలను ఉపయోగిస్తారు పూర్వం నుండి హిందూ సాంప్రదాయంలో కొనసాగుతున్న ఆచారం ఇది శివుణ్ణి అభిషేకించడం వలన పూర్వజన్మల పాపాలన్నీ తొలగిపోయి మంచి లాభాలు వస్తాయని పండితులు పురాణాలు పేర్కొంటున్నారు ఏ ఏ పదార్థాలతో శివుణ్ణి అభిషేకం చేస్తే ఆయా పదార్థాలకు సంబంధించిన మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయని పురాణాలు తెలియచేస్తున్నాయి ఆవు పాలతో సోమవారం నాడు శివుణ్ణి అభిషేకించడం వలన కష్టాలు తొలగిపోయి సర్వ సౌఖ్యాలు ప్రసాదించబడతాయి నువ్వెల నూనెతో అభిషేకించడం ద్వారా అపమృత్యు దోషాలు నశిస్తాయి గరిక నీటితో శివుణ్ణి అభిషేకం చేయటం వలన నష్టపోయిన డబ్బు తిరిగి పొందుతారు వీటితో పాటు సోమవారం నాడు మెత్తటి చక్కెరతో శివుణ్ణి అభిషేకం చేయటం వలన దుఃఖాలు నాశనమై సంతోషమైన మధురమైన జీవితాన్ని పొందుతారు ఆవు నేతితో ఆ శివుణ్ణి అభిషేకిస్తే నష్టాలన్నీ తొలగిపోయి ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కలుగుతుంది ప్రతిరోజు శివుణ్ణి పెరుగుతో అభిషేకిస్తే మంచి ఆరోగ్యంతో పాటు బలం యశస్సు లభిస్తుందని శాస్త్ర నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు చెరుకు రసంతో శివుడికి అభిషేకం చేయటం వలన ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది ధనం విషయంలో ఉండే సమస్యలు తొలగిపోతాయి వీటితో పాటుగా శివుణ్ణి ప్రతిరోజు పూజించే వారికి పుణ్యఫలాలు చేకూరుతాయని పండితులు అంటున్నారు కనీసం ప్రతి సోమవారం నాడు అయినా ఇప్పుడు చెప్పే శ్లోకాన్ని జాగ్రత్తగా పఠిస్తే శివుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది ఓం శివాయ గురవై నమ ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పూర్వారుకం ఇవ బంధనాన్ మృత్యో ముఖ్యాయ మామృతాత్ అనే ఈ మంత్రాన్ని శివుడికి ఇష్టమైన సోమవారం నాడు ప్రదేశకాలంలో శివాలయంలో పఠిస్తే అనుకున్న కార్యాలు సిద్ధిస్తాయి పాపాలు తొలగి పుణ్యఫలాలు చేకూడుతాయి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు